saya check dekat Is it on? Oh yes Alright, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone Let me see how many of you now yang dah log in Dan dah masuk uh, 33, kita ada 33 viewers Okay, alright ha, Awal-awal tadi saya tengok uh, Mary Kosakura I believe that is Idlan, yes Okay, that is Idlan dia awal-awal tadi dah masuk dah Alright, so this is my first time uh, going live through YouTube So as you can see here on the screen Ada Cairo Aiman, ada Aiman Danish uh, Ada tiga orang akan bantu saya hari ni Alright, so before we start uh, Saya jemput Cairo Aiman untuk bacakan doa dulu Persilakan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma khta alayna hikmataka wa syuk alayna min khaza ini rahmataka ya arhamar rahimi Rabbi syahli seri wa yasir li amri wa hlu uqlatan milisani ya fawal gawli Rabbi yasir wa latu asir ya karim Walhamdulillahi rabbil alamin Okay, alright, sorry ha, kelang kabut ni, mana satu nak tekan ni, okay ha, Saya seorang ni hari ni Um, okay so before we start kita tunggu sikit lagi baru sangat ni pukul 8 So could you please uh, comment your name and your class Senang saya nak tengok siapa yang ada dekat uh, live sekejap lagi uh, Meanwhile I will give you the attendance to google form for the attendance later Just wait saya tak tahu lah pukul berapa saya nak bagi tengok bila ada peluang ada free time I will give you the link for the google form Alright, so are you guys ready? Do you have your uh, at least a reference book or a textbook kalau ada, kalau tak ada sangat pun uh, Buku power up, Ah, uh, sebab kat dalam buku power up tu kat depan tu ada sikit nota lah basic aja. But it will do, okay, it gives you the basic uh, knowledge eh, Ada ke tak ada? No mm -mm, Ini kekurangan buku power up ni Alright, we should not turn it up lah. Alright, so uh, today people, uh, today people, everyone, uh, we are going to learn about, uh, sekejap ya, saya patah balik, saya sikit lagging kat sini. Uh, so today we are going to learn about the adaptations of respiratory system. Uh, in animals, especially in animals lah Sebenarnya kita dah belajar pun yang uh, um, Human uh, So today kita akan fokus on animals, alright So earlier, in the in the earlier Kita, earlier part of the chapter Kita dah belajar pasal human respiratory system You already learn about the parts of the human respiratory system You have learned about the inhalation and exhalation Cara tarik nafas, sembus nafas ada kaitan dengan uh, isi padu dalam rongga thorax Ada kaitan dengan tekanan dalam rongga thorax dan dan dekat luar And then kita belajar pasal movement Ini last week kita belajar movement and exchange of gases in the human body Okay last week kita belajar pasal pertukaran gas yang berlaku dekat alveolus Okay dan juga dekat body cells Okay so berlaku antara alveolus dengan blood capillary Kemudian darah tu akan hantar oksigen pergi ke body cell. So akan berlaku sekali lagi gas exchange dekat body cells between the body cells and the blood capillaries. Okay so dia pertukaran gas tu melibatkan gas oksigen dan gas carbon dioxide. Uh, honestly I don't feel weird because uh, tak ada respon. Okay you guys boleh komen. Uh, you can ask questions. I try to read as much as I can in the chat box. Okay. Uh, but it's quite uh, quiet here because I don't hear your voices today Okay, tapi I have no choice Sebab 120 saya dah try macam-macam I try to stream on stream I mean like I want to stream my Google Meet on my YouTube pun tak boleh Unless Idlan help me macam last week Okay, someone else have to do it for me Okay, tapi kalau saya try um, live kan meet saya Maksudnya I, I help, I, saya boleh interact dengan 100 orang Uh, but then memang tak boleh, tak jadi Okay, alright So uh, last week juga uh, Last week juga, last Friday We already learn about the health of the human respiratory system Kita dah belajar pasal uh, Macam mana kita nak jaga kesihatan sistem uh, Respirasi kita Okay, sebab dalam udara sekeliling ni Ada banyak sangat bahan uh, Tercemar, pollutants Okay, that comes from uh, Burning of uh, 
open burning, burning of fossil fuel, cigarette smoke. Okay, kalau kita tengok paling banyak sekali bahan yang terdapat dalam asap rokok. Okay, dan antara bahan yang kita dah belajar last Friday adalah uh, yang pertama adalah tar. Okay, tar that blackens your lung yang, yang menyebabkan telah paru-paru jadi hitam. Uh, nikotin, nikotin uh, yang menyebabkan ketagihan, addiction and then kita belajar pasal sulfur dioxide, nitrogen dioxide, kedua-duanya irritates the lungs, okay. Kemudian kita belajar apa lagi? Carbon monoxide, carbon monoxida, okay. Carbon monoxida, kalau carbon dioxida, CO2. Jadi carbon monoxida, CO. Carbon monoxida ni hebatnya dia lebih suka bergabung dengan hemoglobin berbanding oksigen. Faham tak? Okey, karbon dioksida lebih suka bergabung dengan hemoglobin berbanding oksigen bergabung dengan hemoglobin. Ha, kekuatan dia lebih. Jadi karbon monoxide will combine with hemoglobin. Okey, instead of oksigen. Jadi kesannya dalam darah kita kekurangan oksigen. Okey. Alright, lagi kita belajar pasal pasal apa lagi? Okey, siapa yang kita belajar lagi minggu lepas? Um, and then kita ada haze, dust and pollen Okay, kita ada je rebu, uh, habuk dan juga debunga Okay, semua benda tu boleh menyebabkan uh, alergi dan asma dan sebagainya Okay, and then um, kita tengok pula empat jenis penyakit For uh, example lah je, okay Sebab ada banyak lagi pun penyakit yang berkaitan dengan sistem respirasi So uh, last week kita belajar, last Friday kita belajar empat penyakit uh, which are the asthma, uh, lung cancer, uh, what else? Um, emphysema as well as bronchitis. Okay, lung cancer is a cancer bila sel itu membahagi tanpa uh, terka tidak terkawal dengan tidak terkawal jadi sel itu semakin banyak becomes a cancer. Okay, emphysema adalah apabila alveolus, yang ingat eh, alveolus tu adalah aset kantuk-kantuk udara yang bentuk buah, buah anggur tu. Okay, emphysema adalah alveolus yang uh, damage. Bila alveolus damage, uh, gas exchange cannot occur. Okay, and then bronchitis adalah jangkitan pada bahagian bronchus. Okay, and then last sekali asthma. Okay, asthma, asthma, eh, asthma. Asthma ni adalah penyakit di mana um, dia tak, maksudnya tak tahu apa punca dia. Contohnya macam sakit jantung kita tahulah kalau tak 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 tak, tak jaga pemakanan dan sebagainya tapi asma uh, tak diketahui tapi yang trigger berlakunya asma adalah allergen seperti uh, dust, pollen dan habuk dan sebagainya. Jadi apa allergen ni buat dia akan menyebabkan muscle dekat dalam saluran pernafasan tu dekat dalam uh, bronchiol tu jadi sempit. Ah uh, muscle tu contract bila masa tu kontrak, jadi selalu tu jadi sempit. So bila sempit itu yang akan berlaku ni shortness of, shortness of breath, uh, rasa sesak nafas, tightness of the chest, rasa macam ketat dia kan bahagian dada. Okay, itu adalah asthma. Alright, so today we are going to learn about the adaptations in respiratory system. Okay, uh, adaptations, uh, adaptasi ataupun penyesuaian dekat, uh, di, di dalam sistem respirasi. Okay, so that I put this aside. So kenapa kita nak kena adapt dengan uh, dengan 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 different surrounding? Ah, okay. Ceritanya sebab kita dekat dunia ni bukan semuanya duduk dekat atas darat. Okay. Ada yang duduk dalam air, ada yang duduk atas darat, ada yang duduk dalam both. In both lands, on both lands and water. Okay. So dia perlu ada penyesuaian, adaptations. Right. So um. Okay, kita tengok dulu. Kenapa perlu adapt? Okay, my question, my question just now. Kenapa kena adapt? Okay, supaya kita dapat uh, memaksimumkan kadar pertukaran gas respirasi. To maximize the exchange uh, rate of respiratory gases. Okay, so, uh, especially kalau um, animals to live in both land and uh, uh, in water. Okay, so dia kena fikir macam mana dia nak maksimaiskan gas exchange. Kalau supaya dia boleh maybe uh, 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 swim uh, longer in water or so on. Okay. Alright. Uh, tujuan dia satu je untuk memaksimumkan kadar pertukaran gas respirasi. Okay. How the respiratory system adapts in different surrounding? Okay. So macam mana animals ni like us human berbeza dengan 
uh, fishes, berbeza dengan amphibians, uh, berbeza dengan uh, insects, serangga. Okay. Animals ni have modified respiratory system. Dia ada sistem respirasi yang diubah suai. Okay, diubah suai. Macam kita, kita guna uh, lungs, kita guna paru-paru. But fish, they don't use lungs. Fish, eh? I don't say whales, dolphins and so on. Fish, okay, yang yang guna uh, insang lah, tu lain. Okay, so I want a different animals have different um, different system lah, okay, yang telah diubah suai. Why? For efficient oxygen absorption according to their body size and habitat. Macam insects, insects ada yang very very small, ada insect yang besar, a little bit larger macam grasshopper, okay. Uh, dia punya sistem respirasi tak sama. There are slight difference in these kinds of uh, insects, okay, yang kecil dengan yang besar, okay. Bagi penyerapan oksigen yang lebih efisien mengikut saiz badan dan habitat. Okay. Alright. Do you have questions so far? Let me see. Do you have question? No. Masih lagi tengah komen nama. Komen nama dan attendance. Okay. Ramai. Alhamdulillah. Dan kelas tak tulis ni. Ah, oh, ada dekat bawah 3 epsilon. Okay. Muhammad Akitullah. Paris Ikwan 3 epsilon. Who is Natalia? Oh, Daniel Hadif Iskandar. Hmm, kemain lagi namanya Natalia. Okay, Zafan Zakirin Cadbury. Apa ni? Ipan Cadbury. Ipan Cadbury, Madam Suru. Oh, oh, jangan gaduh-gaduh ya. Okay. Oh, Izzat Irfan eh. Okay, never mind. Okay, no question so far. Alright, so sekarang settle lah eh. Kenapa tadi? Kenapa kena modify? Sebab nak maximize uh, the rate of exchange of uh, gases. Okay. Uh, so macam mana dia adapt, dia modify dia punya sistem respirasi. Okay. Tapi konsep dia. Okay. Konsep dia nak modify tu dia mesti menepati tiga, uh, tiga, uh, tiga ciri. Okay. Kalau nak modify pun apa-apa pun yang dia nak modify, dia mesti ada tiga ciri. Mesti ada three features ni. Alright, so these kinds of animals, all lah, all kinds of animals, mesti ada three common characteristics, okay? So that dia boleh uh, menjalankan gas exchange dengan lebih efficient, okay? Supaya pertukaran gas dia dengan uh, boleh berlaku dengan lebih cekap. Okay, ada tiga. So the first one adalah mesti moist. Okay, dia mesti lembab. Okay, lembab. Okay, lembab ni maksudnya bukan berair eh. Dia cuma lembab sahaja. Alright. And then yang kedua, uh, these respiratory structures must be very thin. Uh, sama macam kita punya uh, human respiratory organ uh, system kan. Kita punya alveolus is very moist. Ada moist, ada mucus that uh, uh, apa? lines the surface yang melapisi permukaan dalam dia tu It's very thin kita punya alveolus and blood capillaries are very thin it's only one cell thick dan yang ketiga mesti large moist thin large lembab nipis dan besar large dekat sini maksudnya ada large surface area okey ada jumlah luas permukaan yang besar How do they increase the total surface area? Ada macam-macam cara, okay? Tapi kita punya alveolus, cara dia nak increase total surface area sebab because alveolus is very tiny, halus, okay? So cara dia nak increase total surface area, bilangan dia diperbanyakkan. So we have millions of alveoli, uh, alveolus inside our lungs, okay? That creates a large surface area. Okay, so kita tengok moist. Moist kita tahu dah. Okay, moist surface of the respiratory structures. For example, our alveolus is kept moist. Okay, ada mucus. And then thin, sama juga macam alveolus kita, one cell thick. So, all of these animals yang kita akan belajar kejap lagi, dia mesti mempunyai tiga ciri ini. Okay, tiga ciri lembab, nipis dan besar. Okay, uh, lembab, strukturnya lembab ada mucus setebal satu sel, dia menyebabkan dia jadi nipis dan dia ada luas permukaan yang besar. So setakat ni faham? Faham ke tak faham? Boleh komen dekat sebelah, dekat chat. Klik, 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 klik. <laughs> Let me see. 
Semua okay eh? Alright. I assume you are okay lah. Sebab baru basic je ni. Okay. Next. Um, alright. So, kita akan tengok the first one. Alright. So, these are the respiratory structures uh, which can adapt in different surrounding. Okay. Ni adalah tiga struktur respirasi uh, yang uh, boleh uh, uh, disesuaikan dengan persekitaran yang berbeza. So the first one that you we will look in today adalah um, frogs which have moist outer skin. Okay and then kita akan tengok gills in fish. Okay gills and eh? gills uh, as in in sharks, ikan kembung, ikan-ikan lah semua ikan. Okay and then the last one adalah the tracheal system in insects. Okay, kita akan fokus uh, specifically on uh, grasshopper, belalang. Okay, so ada tiga ni. Tiga struktur ni. Okay, dia gunakan tiga struktur ni supaya dia boleh maximisekan exchange of gases. Okay, alright. Uh, so, we look at the first one. Alright. So, the first one is a frog or amphibians. Okay. Or amphibians like a salamander or newt or newt dalam bahasa Melayu apa eh? Dia macam geli-geli sikit. Okay. Um, uh, frogs or amphibians, they can live in both on land and in water. That's why they call amphibian. Okay. Dia do alam. Okay. Do alam. Hence, these kinds of animals ada dua organ respirasi. Okay. Dia ada dua organ respirasi. Uh, selain dari uh, bila uh, katak ni dia akan uh, berrespirasi uh, waktu dia dekat darat okey so dia dekat darat dia akan gunakan peparu kalau tengok dalam gambar this is the peparu i want to put away my pencil and put my stylus okey as you can see dua kantung dekat sini okey yang ni adalah dia punya lungs okey beza dengan uh, lungs kita Lang kita macam sponge, spongy betul tak? Because ada banyak uh, alveolus. But frogs, dia punya lungs macam ada two balloons dia. Macam model yang saya buat minggu lepas kan yang saya tunjuk tu model saya guna botol dalam tu ada balloon. Uh, macam tu lah dia. Okay, dia ada dua paru-paru and then uh, gas exchange akan berlaku. Oksigen terus pergi ke sel, uh, carbon dioxide akan masuk ke dalam paru-paru. Okay so kalau dengan kalau selalu tengok katak kan katak selalu gerak-gerakkan dia punya bahagian bawah mulut dia. Okay. Alright so itu dia tengah berrespirasi dia gerak-gerakkan bawah mulut dia tu the floor of the buccal cavity tu maksudnya dia tengah bernafas sebab bila dia punya floor of the buccal cavity is lowered diturunkan dia tengah inhale air. Right. So kalau nampak dekat sini ada nostrils so one here and eh eh one here and another one over there tak nampak. So ada two nostrils. Okay ada dua lubang hidung and then the air masuk ikut nostrils. Eh eh salah. And then into the oral cavity. Ha, dia tak ada masuk uh, trachea lah apa benda tak ada. Masuk dalam mulut and then akan lalu glottis. Ha, saya dekat form 3 tak ada cerita pasal mekanisma uh, kita tak belajar pun the mechanisms of uh, inhalation and exhalation in frogs but I believe you will learn this learn this later in biology from 5 or from 4 I'm not so sure okay so dia punya mechanism dia oxygen ataupun air or air maksudnya bercampur lah okay masuk through nostrils into the oral cavity ataupun buccal cavity okay waktu ni glottis ni tutup tau tutup jadi dia simpan lah oksigen banyak dekat dalam ni and then dia tutup lubang hidung dia hebat frogs ni they can control the opening and closing of their nostrils okay so dia tutup lubang hidung dia buka glottis so dia tolak balik mulut dia naik atas so dia push the air into the the lungs kenapa dia buat macam ni so that dia boleh maximize the amount of oksigen yang ada dekat dalam air Right? And then what else do you have? Ah, selain daripada lungs, um, frogs also respire through their moist outer skin. Okay? Kulit luar yang lembab. Ha, siapa pernah usik ni kulit luar? Nanti biologi ada eksperimen dissect frog kan, madam? 
Uh, yes, but it depends on your teacher whether they want to do it or not. I did, okay, when I was teaching biology, I did. This is was this was taken uh, three years ago when I was still teaching biology. Okay, kita buat dissection. Can you see this fat frog? Okay, uh, it depends. It depends juga. Usually, I will ask the student to find their own frogs. Okay, awak pergilah cari uh, dalam longkang ke kat mana ke. Okay, as you can see here, paru-paru uh, dia. Oh my God, where is the paru-paru? The lungs. Okay, ha, kita zoom lagi. Kita zoom lagi. Oh yes. Okay, as you can see here. ah uh, Ini adalah dia punya, alamak, salah pula saya punya melukis ni. Kita eh, saya padam. Iris. Eh, salah lagi. Sekejap. Eh, dia tak padam pun. Erase all inks. Pen. Alright. Set, okay. So, nampak dekat sini eh. Ini ada satu uh, asset dekat sini. Yang satu lagi dekat sini. Terlindung dekat belakang tengah-tengah. Okay. So, dua ni adalah dia punya lungs. Okay. Isn't that a toad? Uh, apa beza toad dengan frog? Does anyone know there's a toad and a frog? I don't know him. You said that it, it, it might be a toad. Why do you think it's a toad? Sedap. <laughs> uh, there's a frog and toad. Ada tak komen yang dekat bawah tu? Uh, is the outer skin. Okay, paling senang sekali kita tengok dia punya kulit luar eh. Kulit luar. Kalau dia menggerutu macam tu, more terrestrial. Yes, but in terms uh, by, okay, uh, you will, you will observing this one. Okay, alright, so uh, toad have a rough skin, outer skin. Dia punya kulit luar dia menggerutu. Yes, lumpy, very good. Okay, and frogs have a smooth, um, uh, blendy skin. Okay, uh, this is a smooth skin. Okay, kat sini dia, dia, dia licin. Okay, ni besar punya. Memang dia jumpa besar punya. Alright, so these two are the lungs. So, dia ada sepasang kantong udara dekat sini. Okay, ha, tak nampak pula dia punya hidung dia sebab dah mengadap. So, dia masuk, eh masuk dekat dalam ruang uh, rongga mulut dia and then masuk ke dalam lungs. Terus gas exchange boleh pergi ke uh, dia punya uh, body cells. Okay, and then frogs ni juga dia menggunakan moist outer skin. Dia guna kulit luar yang Lembab. Ah, kalau tengok dekat sini. Eh, eh, eh. Dah hilang. Sekejap ya. Di manakah dia? Okey, ini. Okey. Uh, kalau tengok dekat sini, dia juga, gas exchange juga berlaku dekat kulit. Kenapa uh, frogs menggunakan both lungs and the skin? Can someone answer? Comment in the chat box. Kenapa dia perlukan dua cara untuk respire? ada jawapan. It's okay. Alright. Um, sebab dia nak maximize. Nah, ingat lagi mula-mula tadi sebab dia nak maximizekan gas exchange. Dia kalau boleh nak nak kumpul oksigen banyak-banyak so that they can swim longer in water. Okay. So bila dia dekat darat, dekat kulit dia pun boleh berlaku gas exchange. Okay. So oksigen akan diffuse into the, uh, into the skin. And then carbon dioxide akan diffuse out. Okay. Ini kalau tengok dissection. Ini kulit eh. Ini kulit. Underneath the skin, di bawah lapisan kulit dia, ada a large network of blood capillary. Sebab tu kalau gunting je, dissect je dekat bahagian kulit dia tu, terus darah akan banyak sangat keluar. Okay. Sebab dia punya blood capillaries dia adalah just underneath the uh, layer of the skin. Okay, sangat banyak. Sebab tu banyak darah dekat sini. Okay. Alright. So, itu adalah sedikit about uh, frogs. Okay. Did I miss anything? Okay. So, kita tengok balik tadi ya. Alright. Dia, uh, so katak ni dia menggunakan kedua-duanya lah. Alright. Where is my pen? It's missing. Okay. So, dekat uh, dia boleh menggunakan lungs 
as well as menggunakan moist uh, outer skin. Okay. Jadi dia punya kulit walaupun nampak menggerutu, nampak macam uh, tebal, kasar, they are actually very thin and very permeable to gas. Apa maksud permeable? Permeable maksudnya telap. Telap ni maksudnya membenarkan uh, sesuatu untuk melepasinya. Jadi gas kat sini sangat telap. Ah, the, uh, um, Sorry, so maksudnya uh, dia punya skin dia sekarang ni sangat telap terhadap gas Maksudnya sangat uh, bolehlah gas untuk uh, melepasinya Okay, dia sangat nipis dan sangat telap And the moist skin is covered with mucus Diselaputi oleh mucus Okay, sebab itulah dia moist Sebab ada mucus Kenapa mesti ada mucus? Kenapa mesti ada moist? So that oxygen boleh Dissolve ataupun larut ha, Yang ni tolong jangan salah eh, perkataan dissolve Masa kita, kita belajar tajuk uh, movement and exchange of gases Kan saya ada bagi latihan hari tu Ramai sangat yang menyalahgunakan terms Oxygen combine with hemoglobin Combine eh, combine to form oxyhemoglobin Kemudian oxyhemoglobin akan uh, decompose Dikompos maksudnya terurai, terpisah Sekarang ni tak ada kaitan pun dengan terurai Cuma awak, awak confuse kataan dissolve dengan decompose So dekat sini oksigen ni akan dissolve dekat dalam mucus So that dia boleh larut Bila dia larut barulah dia boleh meresap masuk Across the skin into the blood capillaries Okay? Alright boleh ya? Alright. Dan yang ketiga ciri outer moist, uh, moist outer skin ni tadi adalah dia ada a dense network. Okay, dense maksudnya padat. A dense network of blood capillaries under the skin. Dia ada jaringan kapilari darah yang padat di bawah lapisan kulit. Okay, so settle about the frog. Okay, so saya padam ni sebab serabut sangat tengok. Okay, alright. So Uh, ini adalah bahagian-bahagian pada kata. Ada nostrils, ada oral cavity, ada lungs, ada moist outer skin. That's all. Okay? So are you okay now? Okay about frogs? Okay, okay. Alright. Okay. So, what I want you to do now adalah, okay. So, ada berapa orang sekarang? 84. 84 je. Kalau 84 baik saya buka Google Meet. Mana yang lain ni? Sekejap eh. Right. Skip. Let me see where is it. Copy your account. Okay, now people, what I want you to do is please log in into this whiteboard.fi. Okay, can you see the link in the chat box? I just put in the link. Okay, tolong log in to whiteboard.fi. Yes, uh, kalau kehadiran macam ni memang patut saya buat meet je lah but last week we did uh, exceed 100. Last week punya kehadiran adalah 112. So kesian dekat 12 orang lain dia duduk dekat YouTube ni. So today I want to be fair. All 120 should be on the YouTube now. Pin link madam. Alright. I have to pin it here. Pin. Pin. Dah. Right. Right. Can you log in? Uh, I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28, 25. Do not do anything yet on your whiteboard. Okay. Do not write anything on your whiteboard. I might display all of the whiteboards on YouTube. So everybody, whole world can see your whiteboard. Do not write anything yet. Clear your whiteboard. I'm waiting for... 82 people to join the whiteboard baru saya akan 
uh, uh, push my whiteboard to you. Uh, apa nak buat hari ni? Lukis gambar kata. Yay. Selfie yourself with a frog. Yay. Okay, masuk, masuk, masuk cepat. Saya tunggu ni. Ada 82. Tadi 60. Tiba-tiba jadi 82. Okay. Uh, so, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alright. Okay, ha ha ha. Clear your whiteboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Not even 80 yet. Still waiting. Kita tunggu ya. Sebab kejap lagi ada 100 ni. Kalau ramai-ramai yang minta saya push to whiteboard, hmm, pening saya. Okay dah, semua dah masuk? Semua dah masuk belum? Lukis kata guna mouse. <laughs> Yeay. <laughs> Okay, still ada still yang uh, masih ada yang baru nak masuk. Masuk, masuk, masuk. Takia, ni siapa? Okay, are you guys ready? I will erase all of your whiteboard, yes? Okay. Now, can you see my whiteboard? Can you see my whiteboard? Aiman Danish, can I see what are you looking at uh, now? Aiman Danish? Ah, dah cemas dia. Aiman Danish ada dengan saya ni. Dia akan bantu saya mengajar kejap lagi. Mana? Dah, Mana? Ha, mana? Mana awak punya whiteboard? Oh, awak nampak tu eh dekat saya punya. Okay. So, saya akan push saya punya whiteboard to all students. Alright. Okay, dapat tak? Let me see. Are you guys getting it? Tiga epsilon, tiga delta pernah guna whiteboard dan FI tak? You cannot do anything on my whiteboard. Teacher whiteboard tau tak boleh tak buat apa-apa tau. Boleh tengok je. You can only edit your whiteboard. Okay. Do not change your background. Okay. I want you do not change your background. Background dekat sini maksudnya yang ada apa? Uh, simbol kotak-kotak, simbol music. That will change your background. Okay. Tolong jangan. Excuse me. Uh, tolong jangan tukar awak punya background. Ada yang belum dapat lagi ni? Uh, Adlan Wajdi, Afiq, Afiq, uh, Amir Shafiq, Arfan. Ayuk, kan dah hilang dah whiteboard masing-masing. To try undo. Ada tak awak punya katak? Everyone should have one frog on your on your slide. Ada seekor je katak. Kalau kurang seekor, that will be a problem. Waktu type tak nampak apa-apa. Ngebug. <laughs> one I'm one Muhammad Aiman. One Muhammad Aiman. Ada je? Ada beberapa orang ni dia punya kata tak ada. Okay, kejap ya. Push teacher whiteboard. Okay. Siapa lagi? Uh, Amir Shafiq. Amir Shafiq, I'm pushing a new frog for you. Might be a pink one. Ada? Ada. Okay. Arfan? Arfan punya kosong. Arfan, do you have a frog on your whiteboard? Ada tak seekor? Uh, 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 Arfan? Should I push one? One frog? Yes. I'll push one frog. Okay. Daniel, Daniel Jeffrey. Daniel Jeffrey, your frog. You don't have a frog. Push teacher whiteboard. 
Okay. Sekejap eh, saya tengah push mana yang baru masuk ni. Saya baru push. Harith Nazvi. I'm pushing my whiteboard to you. Dia confuse kan? Apa benda lah Madam Shazal yang buat ni. Up to do it one by one. Harith. Eh, ada dua Harith Nazri. Which which whiteboard are you using? Okay, alamak dekat bawah ni ramainya yang tak ada whiteboard. Syamil. Push teacher. 87 orang sepatutnya ada sekarang. Siapa lagi yang tak ada whiteboard? Mana nak kata? Mada nak kata? Dah dapat. Siapa lagi yang tak dapat? Syamil saya dah hantar. Wafi, Wafi, Wafi dah dapat. Wafi ada dua account. Kairil. I see your whiteboard is empty. Alright, done. Okay, semua dah dapat kata ya? Ada yang belum dapat kata? Okay, my first task for you. Okay, my first task for you adalah label. Okay, label the lungs. Tu je. Label the lungs. On your whiteboard eh. Jangan buat apa-apa pada saya punya whiteboard. On your whiteboard. You can use pencil. Sama pencil tu you can draw using your mouse. Yay. Ataupun awak boleh guna uh, A tu. A tu means you have to type your answers. Okay. Alright. Let's see. Siapa yang dah label lungs. Oh oh oh. Alamak nanti dapat jawapan. Kantui. Uh, tak ada gambar kata Iman Sakib. Okey, kejap ya. Mana? Awak guna nama apa? Iman. Iman Sakib. Alright. Teacher whiteboard. Kata saya hilang medium. Dia dah melompat lah tu. Uh, siapa lagi? Haris Mikael. Haris Mikael. Haris Mikael guna Mika ke? Alright. So everyone already label the lungs. Okay. Siapa lagi yang tak ada? Saya pun sama. Lut Lutfil. Ahmad Hilman, Ahmad Hilman, Hilman, Hilman ni kata dah melompat. Okay, Hilman I send my whiteboard to you. Who else? Saya pun masuk tu slow madam. Okay tak apalah. Right? Uh, okay dah label? Okay let's see. Let's see. Kita tengok jawapan Amir Syafiq. Kita tengok Amir Syafiq. Betul tak jawapannya? Okay. Is that correct? Lungs? Oh dia pun tu sama tulis lungs. Okay. Tulis lah paru-paru pun boleh. Tak ada masalah. Label lungs ataupun paru-paru. Okay. Kita tengok jawapan orang lain pula. Mana? Ah, ni tengah melukis lagi. Oh ni dah siap. Danish Hakim Al Ronaldo dah siap label. <laughs> okay. Okay. Uh, dekat uh, gambar awak juga Please label kulit luar lembab Ataupun moist outer skin ha, Bahasa Melayu dia kulit luar lembab ha, Dekat uh, yang English adalah moist outer skin ha, Tolong label moist outer skin Saya pun tak ada Azri Fauzi Sekejap eh Azri Fauzi. Azri, saya nak cari nama. Azri Fauzi. Okay, here. Okay. 
Pastikan ada katak ya sebab kejap lagi awak kena upload gambar ni dekat dalam Google Classroom sebagai record uh, P eh PBD ah uh, macam tu. Dapat tak? Dapat dapat tak Azri Fauzi? Dah dah send dah. Okay, dah label dah. Moist outer skin, kulit luar lembab. Siapa lagi yang tak ada? Uh, Danish Hakim. Danish Hakim. Uh, siapa yang baru masuk memang dia lambatlah. Dia tak ada gambar kata. Baki Haras. Okay, let me see. Baki Haras. Baki Haras. Ilham pun kosong. Saya push. Iqbal pun kosong. Push. Mana Iqbal? Iqbal. Baki Haras. Baki Haras. Push. Munsif. Munsif ada dua. Okay, I think it's the second one. Saya push. Okay, dah label dah? Dah label uh, moist outer skin, kulit luar lembab. Okay, kulit luar lembab tu tadi ada ciri istimewa. Tuliskan ciri kulit luar lembab. Write down the characteristics of the moist outer skin. Saya sebut tadi. Ah, Mesti ada... Tiga kot rasanya tiga. Yes. Ada tiga. Ha, tuliskan apa benda tiga characteristics of the uh, moist outer skin. Hmm. Tuliskan tiga. Katak saya hilang lagi. Korang tak eh, lain kali ikat. Ikat leher dia tu supaya dia tak melompat. Uh, akril. Akril. Mana akril? Akril. Eh? Akril. Tak ada pun? Hilman dah ada dulu. Hilman, Hilman dah ada. Adam Hari. Tak apa. Yang tak ada gambar katak tak apa. Okey sekarang ni uh, tuliskan tiga ciri moist outer skin. Tulis je dekat situ. Okay, without the frog. It's okay. Dia dah jauh dah. Dah melompat jauh dah tu. Write down the three characteristics of the moist of the skin. Hmm. Dia mesti menepati tiga uh, common characteristics yang saya dah hajar mula-mula tadi. Ezzat Faik ni apa kerja ni? Dah, tiga, three characteristics of the moist outer skin. All of the animals yang kita akan belajar hari ni ada three common characteristics. Okay, tapi in, uh, the color frogs kat sini dia ada, memang ada tiga-tiga tu tapi macam mana dia ada, macam mana dia tepati tiga ciri tu? Apa, apa ciri yang dia ada supaya dapat menepati tiga common characteristics tadi? Okay, siapa yang dah siap ni? Kena cerita capillary dia dekat mana? Capillary darah dia dekat mana? Saya dah cerita dah tadi. Masih ada yang kosong? Hilman pakai yang sana ya Hilman. Hilman punya kosong lagi Hilman. Labeling pun tak ada. Aizat Faik pun kosong. Tak ada labeling lagi. Uh, kit. Katak gigit saya. <laughs> Katak boleh gigit eh? Really? A whiteboard on FI saya crash. Tak apa. Danish. Daniel Haikal. 
Okey cepat cepat the three characteristics awak mesti tahu ni ingat sampai mati the three characteristics of the respiratory organ ha, yang specialized kalau katak online pun asyik hilang macam manalah kalau katak betul yes kalau during dissection dalam kelas uh, saya pernah mengajar sekolah yang sekolah campur kan dengan sekolah lelaki sekolah sekarang kan yang sekolah lelaki lebih ramai yang menjerit-jerit berbanding yang sekolah perempuan. Okey, ah memang boleh hilang katak tu nanti. Whiteboard saya blank. Martin, mana Martin? Tak apa Martin sebab kita dah sampai bagi characteristics. Jadi tulis je characteristic awak. Tulis je tiga characteristics of the frog. Uh, of the frog punya moist outer skin. Kulit luar yang lembab tu tadi ada tiga. Saja je jerit. <laughs> dah, dah siap belum? Ni Syed, Syed mana ni Syed? Okay, dah eh? Alright, kita tengok jawapan. Siapa nak pilih ni? Okay, kita tengok jawapan Zakuan. Nampak tak? Alright, ni jawapan Zakuan. Very good. The labeling is complete. Ah, Walaupun saya suruh label lungs and the moist outer skin, he managed to uh, label all of the parts yang kita belajar tadi. Cuma nostrils, Ah, cuba tengok bahagian nostril yang Zakuan dah tanda. Jangan ah, jangan marah ya Zakuan, saya betulkan aja. Gambar yang awak labelkan tu, that is the mouth. Okay, nostril dia adalah dekat atas dia. Okay. Um, Um, and then oral cavity betul, glottis betul. Okay, the characteristics of the moist outer skin yang pertama adalah thin. Okay, betul. Dia adalah thin and very permeable to gas. Okay, sangat telap kepada gas. Okay, oh tapi thin dengan very permeable uh, permeable tu macam satu ciri kan. Dia menunjukkan ciri Uh, the skin okay? uh, Nipis dan permeable to gas Yang kedua adalah Yang ketiga uh, uh, Moist because, because it is Covered by a layer of mucus Sebab dia dia selaputi Oleh selapi Satu lapisan mucus Which causes the respiratory Gases to dissolve And diffuse easily Okay betul eh Gas boleh dissolve and diffuse easily. Ada satu lagi ciri dia Zakuan. Ha, apa lagi ciri dia? Boleh tambah tak dekat situ nombor empat? Ha, nombor empat. Satu lagi sebab kita belajar tadi tiga. Satu mesti moist. Yang kedua thin. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga tadi apa? Tidish. Okay if you watch. Cerita apa tak nak saya tengok tidish. Ha, okay, kita tengok jawapan Zikri. Oh, banyak ni jawapan Zikri. Tak naklah kita tengok tiga delta epsilon. Kita tengok delta epsilon. Mana ni? Mana? Irfan. Muhammad Irfan bin Ahmad Syarani. Okay. Uh, kulit yang diselaputi oleh mucus betul, nipis betul, telap kepada gas betul. Satu lagi, ha, saya mencari satu lagi jawapannya. Apa ni? Uh, ha, kita tengok Lutfil Haziq. Nipis dan telap kepada gas. Betul? The first one is correct. Very good. Yang kedua, lembab. Ha, dan dia diselaputi oleh Mucus, betul. Dan yang ketiga dia besar. Ha, macam mana uh, besar tu? Besar adalah besar luas permukaan. Jadi macam mana katak ni dia punya membesarkan dia tu dengan mempunyai jaringan kapiliri darah yang padat di bawah kulit so that more gas exchange boleh berlaku. Jadi betul. Tiga ciri kulit luar yang lembab. Okay. Alright. Done eh? Done? Okay. Now what you need to do, uh, download. Awak boleh download. Uh, kalau dekat saya, dekat PC, dekat atas ni ada button uh, boleh ni. Uh, yang ni. Yang ni maksudnya boleh download. But if you have a problem uh, to download, screenshot aja gambar. Dekat PC pun boleh uh, screen snip. Okay, boleh snip. Tolong screenshot jawapan awak. Jawapan awak je. Jawapan orang lain jangan. Okay, screenshot ataupun download. Simpan dulu 
Okay ataupun awak nak attachkan sekarang boleh tak ada masalah Saya dah assign satu uh, assignment dekat Google Classroom Just a, a, a medium for you to submit your gambar sekejap lagi Jadi gambar pertama dah siap eh So activity one we done with activity one Okay so kita akan sambung Okay organisma yang kedua Faham tak faham? Windows button print screen. Yes, you can print screen. Same thing. Tapi sometimes people uh, ada nak control bahagian ni je nak screen snip. Okay, you can screen snip. Alright. Okay, so kita sambung. Uh, boleh attach terus tapi jangan hand in dulu. You have three activities today. Okay, ada tiga aktiviti hari ni. Where is it? Uh, screen, share screen, application window. Alright. Okay, so settle. Katak ya. Okay, yang kedua. Mm -hmm. Next, next. Alright. Yang kedua adalah insang ataupun gills. So uh, different dengan uh, katak dengan manusia, manusia guna paru-paru sebab kita duduk atas darat. Uh, katak dia guna paru-paru dan kulit luar yang lembab sebab dia duduk dalam da dekat darat dan juga dalam air. But now aquatic animals. Okay, aquatic animals uh, and if you are uh, specializing on fishes, okay, mereka guna gills. Jangan confuse dengan fin. Okay, percayalah kalau dalam peperiksaan nanti saya kata label this. Ha, dia tanya yang ni, apakah X? Dia pun katalah fin. Oh no! <laughs> okay, X is not a fin. X adalah gills ataupun insang. Okay, um, fish. Jangan cakap pasal whales yang mammal eh. Whale dia memang tak pakai gill. Dolphin memang tak pakai gills. Dia guna lungs. Okay. So fish yang guna gills uh, ada banyak pasang gills. Kenapa banyak pasang? Sebab satu pasang gill tu ada dua dua apa benda eh? Uh, dua baris filament. Okay nampak tak dekat gambar ni? Uh, okay yang ni. Eh dia dah hilang. Hilang. Hmm. Okay, yang ni. Ha, yang ni satu gil. Panjang sampai bawah. Yang ni satu lagi. So, ikan ni usually dia ada four, five, six pairs of gills. Kiri dan kanan. Okay, sebelah kiri ni ada banyak uh, gills. Kat sebelah sini pun ada. Dan gills ini di, dia dia, dekat, dia dia tutup kan. Kita tak nampak gills ni. Dia dia tutup dekat dia punya pipi yang boleh buka, boleh buka tu kan. Okay, yang tu kita panggil operculum. Tak belajar ni. Form 3 tak belajar. Ni tak perlu duduk dalam air. <laughs> okay, uh, alright. So uh, each gills are made up of two rows of filament. Ah, uh, two rows of filament ni lah saya kata tadi. Okay, yang ni adalah satu row. Uh, eh, hilang hilang pula dia ni satu row filament. Yang ni satu row filament. Row tu turun lah ke bawah tu. Ada banyak filament. Okay, kalau tengok kat gambar ni, zoom. Apa tak nak zoom? Tu, okay. Zoom. Tak nak juga. Okay. Alright. Okay. Kalau tengok dekat sini. ah Bahagian yang ni adalah satu filament. Sini adalah satu row filament. So one gill each gills ada two rows of filaments. Filaments tu yang tajam-tajam tu. Dan dia ada sebaris lah tu. Tajam satu filament dan ada sebaris filament. Ada sebelah lagi ada lagi satu baris. Jadi each gill consists of two rows of filaments. Okay. Dan kalau tengok dekat gambar ni ada four sets of gills. Satu, dua, tiga, empat. Okay. Alright. Uh, setiap insang terdiri daripada dua baris filament. Each filament have many thin and flat projections called the lamella. Okay. Setiap filament mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih. Apa maksud pipih? Maksud pipih eh?
Ni ya. Eh? Okey, kalau tengok dekat dalam gambar, eh uh, dia hilang. Di sini sebelah. Where is it? Okey, sini. Eh dia dah hilang. Tu. Oh. Okey. So kalau tengok dekat dekat dalam gambar tu, ini adalah satu filamen. Ini satu filamen. Okey, ni satu helai helai ke? One piece of filament. Sebatang. Tak boleh nak kata sebatang. One one filament. On the surface of the filament. Okay. Pada permukaan filament tu. Kita zoomkan jadi gambar macam ni. There are the many thin and flat projection. Projection tu adalah unjuran. Inilah unjuran. Ini satu unjuran. Ini dua unjuran. Ini tiga unjuran. Okay. So these projections are called the lamella. Lamela. Okey, bahasa Melayu dia lamela. Okey. Unjuran ini nipis. Okey, betul dia nipis dan dia pipih. Pipih tu bila dia nipis dan dia lebar. Macam macam ikan pari. Itu pipih. Ha, macam itulah. Okey. Alright. So, in the lamela, in the lamela ada blood capillaries. Okey, kalau tadi dekat frog, the blood capillaries are located underneath the skin. Lah, blood capillary terletak di bawah kulit. Sekarang ni uh, blood capillary terletak di dalam lamela. Okey, awak bayangkan ini tadi adalah satu satu filamen ni. Ha, ni adalah satu filamen. Pada permukaan filamen ada pula lamela. Ha, kenapa dia nipis dan pipih? Itu adalah satu salah satu cara dia untuk increase the total surface area. Jadi Air ni boleh masuk di celah-celah lamela ha, dekat sini. Gas exchange akan berlaku when water passes in between the lamela. Okay, faham ya? Nipis pun bulat. Apa bondor pula ni? Pipih dan bulat. Okay, uh, cara dia nak increase total surface area yang pertama adalah dengan increase the number of filament. Uh, bilangan filament sangat banyak, memang sangat banyak lah ni yang tajam-tajam ni. Pernah tengok tak uh, the real uh, gills? Uh, gill yang sebenar, insang yang sebenar. Macam mana rupa dia, macam mana rasa dia. So kalau lunch sekarang mak awak masak, kalau tak masak tengah hari, malam sekarang mak awak nak, nak siang ikan, tolak, cakap kat dia sebelum buang insang, awak pergi tengok. Okay, sama-sama cabut and then awak usik lah macam mana rasanya filament tu. Okay. Alright, so cara dia nak increase total surface area dengan increase bilangan. Bilangan yang sangat banyak. The amount of the filament are numerous. Banyak sangat. And the lamella. Tambah pula. Dahlah banyak filament. Atas filament tu banyak pula lamella. Okay. So uh, bilangan filament dalam lamella yang banyak menghasilkan luas permukaan yang besar. Produces a large surface area. Okay. Alright, kita zoom. <laughs> Uh, I don't think you can hear the sound sebab saya tak rasa sharing screen kat sini boleh dengar sound. Ha, ini pun sama aktiviti uh, biologi juga. Kami dissect a fish. Believe it or not, we dissected a fish. Yang ketiga terakhir. Kita tak ada lah. Alright. Yang ketiga terakhir. Alright. Eh, eh, dia hilang. Sat lah. Eh. Okay, ni eh. Right? Ha, so, kerja eksperimen ni sangat seronok. Okay, selain daripada cuba menyiang ikan and find the gills, mereka juga dissect a frog. Okay? Alright, so ini adalah gills. Dia tajam-tajam, warna merah. Kalau kat sini warna dia warna merah gelap. Ah, warna dia merah gelap. Tapi kalau uh, ikan yang segar, uh, ni tips eh, tips. But, but not really tips. It's a kebat question as well. My question is, kenapa ke ikan yang segar, fresh fish yang baru ditangkap, have a brighter red color of the gills? The the gills dia warna merah yang terang bukannya merah gelap macam ni. Yang macam ni. Boleh tak siapa jawab? Martin kata ikan segar mempunyai oksigen lagi banyak dekat insang dia. Ha, jadi kalau ikan tak segar? Apa benda RYRYT ni? Z 
sebab ada banyak oksigen. Ah, Khalid kata sebab ada banyak oksigen. Martin kata ikan segar contains oksigen lagi banyak. Betul ya? Sebab ikan itu baru ditangkap. So insang dia are filled with lots of gases. Ah, ni Naim kata recent exchange of gas gases. Okay. So dekat uh, gills dia ada still banyak oksigen. Uh, kita dah belajar awal-awal dulu darah ni dia akan jadi bright red kalau dia ada oksigen. It will become slightly darker warna yang gelap Be uh, kalau dia deoxygenated. It contains less oxygen. Okay, oksigen dah tak ada. Uh, yeah, I'm not sure who is this mint. Uh, I think it's Lokman. Uh, fresh fish has oxygenated blood in the gills. Ikan tak segar tu oksigen dia dah keluar, dah hilang, dah diffuse out, dah um, dah habis eh. Alright, so settle. Okay, ni eksperimen. Uh, eksperimen pula ini. Ha, ni lah. Nanti dekat tempat kita lima form tu tak ada buat benda macam ni. Saya tak tahu kenapa. Okay. Alright. Okay, ni gambar close up. Close up uh, gills eh. Dan macam ni. Uh, keras ke dia macam tulang tapi uh, taklah keras sangat still can touch. Uh, aku nampak kat sini nampaklah kat sini ada satu row kat bahagian belakang ni ada satu lagi row. So here you can see four pairs of lung, uh, sorry gills. Okay alright. Okay ni pun saya dah terang tadi. Tadi cuma ah yang ni. Uh, awak tak belajar ni. Tapi ada nama mekanisme dia, nama exchange of gases ni, nama dia counter current exchange mechanism ataupun mekanisme tukar ganti lawan arus bahasa Melayu dia. Okey, kenapa dia namakan counter current? Counter current ataupun lawan arus. Lawan arus apabila air masuk from left to right here. Okey, air masuk from left to right. Meanwhile, the blood flow in the blood capillaries is in the counter direction. Okey, dalam Uh, arah yang berlawanan. So darah masuk from here, darah akan melalui capillary dan keluar. So darah is, is in opposite direction of the blood flow. Kenapa opposite direction? Okay, tengok gambar yang dekat bawah ni. Uh, gambar dekat bawah ni, uh, bukan gambar, it's a GIF. So GIF, this, ex, uh, this GIF explains uh, the process. Okay, kalau tengok dekat sini, darah yang masuk, 5% oxygen only. Okay. Apabila dia bertembung dengan air yang masuk ni ada banyak sangat oksigen so ada difference in uh, concentration. Ada perbezaan kepekatan oksigen. Bila ada difference in concentration, uh, gas boleh diffuse dengan lebih baik. Okey jadi bila darah masuk tak ada oksigen, air masuk banyak oksigen so uh, oksigen in the water yang dissolve. Okey water... Uh, Oksigen sekarang ni larut dekat dalam air sebab, air, uh, sebab ikan ni bukan menafas pergi kat permukaan air menafas bukan eh dia ambil oksigen daripada air. Jadi gills ni lamella ni akan extract oksigen from the water. Jadi oksigen from the water here akan diffuse uh, into the blood capillary. So bila darah ni at the end of the process nak, nak keluar daripada gills nak pergi ke all parts of body dia dah jadi banyak dah sebab dia dah dapat banyak oksigen from the water. Inilah yang dinamakan sebagai counter current exchange mechanism ataupun mekanisme lah tukar ganti lawan arus. You don't learn that in perform 3 tapi nak menunjukkan cara exchange of gases tu. When water passes through the lamella, the dissolved oxygen in the water diffuse into the blood capillaries. Apabila air Melalui uh, celah-celah lamela, oksigen yang larut, uh, larut di dalam air akan meresap ke dalam kapilari darah. Kalau gitu tinggal hidrogen je lah. Hidrogen where? Oh no, dia bukannya extract the oxygen from the H2O. No, 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 no. Do not misunderstand that. Where is my curse? Haa. Uh. Okay, dia bukannya ambil this oxygen from air. Bukan. Oksigen tu sekarang larut di dalam air. Ha, dia ada dalam air lah in between air tu. Ha, bukan that uh, com uh, compound uh, H2O tu. Dia tak boleh pun. Lamela tu tak mampu pun nak splitkan H2O tu. Kita dah belajar waktu form 1. H2O tu hanya boleh split dengan cara form 1 ke form 2 eh. Form 2. H2O hanya boleh dipisahkan dengan menggunakan cara apa? Comment.
Ah, Hadi, very good. Ah, Hadi dah jawab dekat 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 YouTube tapi dekat sini tak keluar lagi. Ah, Hadi kata water can only be separated through electrolysis. Ha, Haikal juga jawab electrolysis, Wafi jawab electrolysis. Damela tak mampu eh. Okey, dia hanya boleh extract uh, oksigen yang larut di dalam air tu saja. Okey. Kita kan biasa dengar orang kata, ha, penapis air ni boleh membekalkan oksigen larut. I don't know how they put the oxygen in the water. Okay. So, oksigen yang larut ambil datang through surrounding ke madam? Ya. Yeah. Ah, okay. Kita tengok pula gambar ikan ni. Macam mana oksigen? Macam mana ikan ni dapatkan oksigen eh? Alright. So, kita tengok gambar yang ni. Gambar yang first ni saya lupa nak tunjuk. Uh, ah, yeah, ni. Gambar ikan. Ikan ni kalau perasan dia suka buka buka tutup buka tutup mulut dia kan. Okey. Semasa dia berenang ah ikan ni dia, dia nak dia nak uh, increase the rate of exchange adalah dengan sentiasa berenang. Bila dia always swim keep on moving, water keep uh, going into the mouth. Sebab tu mulut mulut dia buka tutup buka tutup sebab dia nak uh, air boleh masuk ikut mulut dia. So dia kena sentiasa berenang. Kalau dia duduk je, air tu masuk tapi tak laju. So Uh, the high vol, uh, the high speed water that yang masuk through into the mouth through the gills uh, itu akan menyebabkan lebih banyak exchange of gases. So air masuk dalam mulut lalu dekat gills keluar dekat tingkap tepi tadi yang kita panggil operculum. Uh, operculum tu pun ada mekanisme dia. Waktu dia nak exchange dia tutup dulu. Okey bila dah habis oksigen dia dah serap semua oksigen baru buka dia punya operculum air keluar. Okey. Alright, ni fish. Ada soalan lain lagi tak? Ada voice message? Madam, tapi saya nampak ikan saya dia naik atas permukaan. Lepas tu buka mulut. Tu namanya nak ambil fresh air. Oops. <laughs> um, gas exchange kalau gas mesti uh, 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 melalui air masuk through gills. Okay. Kalau dia air, uh, oksigen tu tak meresap dalam air, dia tak boleh berlaku exchange. Alright, settle. Okay, done. Apa aktiviti ikan hari ni? Nak buat apa aktiviti ikan ni? Okay. Aktiviti kan. Tak payahlah eh sebab dah pukul 9.10 Aktiviti 2 kita skip Okay So kita continue dengan uh, Aiman Aiman are you ready? Where is Aiman? Aiman? Pergi toilet So macam mana ikan keli hidup lama atas darat? Okay ada certain types of fish uh, Macam kalau dekat, tengok dekat dalam buku Uh, mud skippers. Mud skippers ni adalah ikan belacak. Ah, macam ikan belacak. Okey, ikan belacak ni dia dikategorikan sebagai amphibious fish. So, amphibious fish ni dia akan uh, menggunakan dua cara lah. Yang pertama adalah dengan menggunakan dia punya gills dan yang kedua dia akan guna moist outer skin. Okey. Sama macam frog tapi tak guna paru-paru, tak guna lungs. Dia guna gear juga when in water, when they are outside on the uh, pada uh, di darat, dia akan guna moist outer skin. Okay. Tapi ikan keli, I'm not sure if ikan keli ni menggunakan um, amphibious ke tak. I don't think it's amphibious. Okay. Alright. So kita jemput uh, Aiman Danish. Okay. Dia telah bersedia di rumahnya untuk menceritakan pasal uh, tracheal system on uh, grasshoppers. Alright. And uh, all right this one. Tak hello dengar tak? Mat skippers dia dengar-dengar. Ah uh, belalang dia ada sistem respiratory yang simple uh, iaitu sistem tracheal. Sistem tracheal ni dia uh, tu hantar oksigen uh, direct ke fibrotoid. Ni dia punya sistem. Dia masuk ikut sparkel. Dia lalu trakea. Lepas tu dia pergi tracheals. Lepas tu dekat hujung trakeals ni dia ada 
uh, macam liquid sikit untuk dissolve oksigen untuk pergi ke muscle fiber ataupun uh, body cell lepas tu asset ni uh, dia function dia macam jantung tapi dia uh, dia pump, air, pump angin bukan pump darah Oh, okey. Jadi kan Aiman, uh, apakah bahagian-bahagian yang terdapat dalam sistem trakea? Uh, sistem trakea ada sparkle, ada, tra ada trakea dengan tracheol. Tra Tracheol ni apa? Dia macam uh, bronchios tapi dia dalam sistem trakea. Oh, dia dekat macam, lang tu. Uh, cabang lah. Dia kira macam cabang ha. bagi trakea lah. Macam kita ha. bronchus bercabang menjadi bronchios. Jadi sekarang tracheos ni adalah cabang bagi trakea. Jadi smaller tubes of trakea kita panggil tracheos. Okay. Jadi bahagian dia terdiri daripada tiga tu je lah. What about asset? Yeah. Awak sebut asset kan tadi? Ya, asset tu dia dalam juga tapi dia tak tak dalam flow dia lah dalam dia punya flow up, oksigen hmm. masuk. Adakah semua serangga mempunyai asset? Ah uh, asset ni ada dekat serangga yang yang besar, yang kecil uh, bukan semua dia. Oh macam semut macam tu tak adalah. Ha. Uh. Alright, alright. Alright. So everyone, ah uh, senang je trachea system ni. Okey, kalau tengok uh, slide Aiman dekat sini, bahagian yang terdapat dalam trachea system Uh, bagi serangga adalah spiracles, okay, bahasa Melayu dia spiracle, uh, ejaan dia lah, S-P-I-R-A-K-E-L And then uh, daripada spiracle pergi ke trachea and then trachea branches into a smaller tube called the tracheoles And then uh, hujung tracheol tu bersentuhan dengan uh, muscle fiber ataupun um, Ot, uh, otot lah, otot ataupun body cells. Dia bersentuh terus. Jadi kalau gas yang masuk, gas akan masuk through sparkles, through into trachea, into tracheol and then sampai ke hujung tu directly. Okay, gas exchange tu berlaku directly ya eh, daripada tracheoles masuk ke dalam body body cells. Okay, dia tak ada memerlukan darah. Serangga tak ada perlukan uh, circulatory system. Jadi tak ada sistem pengangkutan macam manusia ada darah, frog ada darah, ikan ada darah. Because serangga ni adalah small size. Jadi dia tak perlukan darah. Okay, cuma um, dia ada body fluid. Uh, saya tak ingat nama dia apa. Himusau? Lim dia. Dia ada lim. Ah yes. Okey, lagi satu, beza um, uh, serangga dengan 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 uh, haiwan lain, dia tak ada hidung. Alright, dia tak ada hidung, dia tak ada nostrils. Tapi they have lots of sparkles. Okey. Ah uh, sparkles ni adalah pore liang so that gas boleh masuk. Okey, gas boleh masuk. Kat mana loka uh, location sparkle ni? Siapa tahu? Boleh komen tak dekat sebelah. Ha, di manakah terletaknya sparkles? Ha, siapa tahu? Naim kata whole insect body is covered uh, whole insect body is covered in lung whole, whole insect body is covered in lung ha, Sebenarnya uh, pernafasan kalau kalau tengok uh, ini belalang je eh Belalang ni dia sebenarnya bila dia nak bernafas dia menggunakan the whole abdomen. Okay the whole abdomen. Abdomen ni bahagian belakang dia lah. Alright bahagian belakang dia. Uh, bahagian abdomen ni akan uh, eh, contract, relax, kembang kucuk pengucuk. Okay uh, the the uh, contraction and relaxation of the abdomen sebenarnya akan menyebabkan asset tu tadi akan mengepam. So dia akan push the gases in the tracheal system tu pergi ke all parts of the body. So that's why kot saya rasa nak masukkan the whole body is the actually the lungs ke itu ke dimaksudkan saya sebenarnya tak faham covered in lung. Okay. So saya tanya tadi di manakah location uh, spiracles? Uh, spiracles is located on the sides of the abdomen. Okay. Should you are you are right? Okay. That's why dulu I don't know if you did this experiment waktu sekolah rendah. Saya waktu sekolah rendah dulu cikgu kata rendam bontot dia dekat dalam air. Ambil belalang ni. Rendam bontot dekat dalam air. Tengok dia bernafas ke tak. Mula-mula tu rendam mulut dia. 
Rendam mulut dia dia tak mati tapi rendam bontot dia dia mati. Bukan dam bontot dia sebenarnya rendam dia punya bahagian abdomen. Okey. So uh, bila rendam dekat bahagian abdomen dia mati. Oh mak jahatnya eksperimen ni meng- meng- menganiaya binatang. Tapi nak menunjukkan uh, 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 grasshopper dia respire through the sparkles that are located on the on the on the sides of their abdomen. Okay, saya tunjuk ya dekat mana location dia punya uh, sparkles. Okay, can you see my slide? Okay. Alamak, mm, serangga ni asyik bergerak je dia tak nak stop. Ada tak gambar yang dah stop? Tak ada. Okay, so ni bahagian abdomen. So this is the abdomen, bahagian uh, belakang dia. The sparkles are located here. Saya guna warna lain lah tak nampak. Ah sini, sini, sini. Dekat sisi eh, dekat sisi badan sekeliling kiri dan kanan. Ada banyak sangat. So let's say kejap lagi awak nak pergi tangkap belalang like my son he likes to catch grasshoppers. Okay dia sukalah ni tengok benda ni. Okay tengok dia punya sparkles. So sparkles are located on both sides of the abdomen. Okay so dia boleh, uh, so air akan masuk through the Sparkles. Okay, jangan buat dekat belalang tapi buat dekat buat kat lipas. Macam tu baru betul lipas. Sebab bila lipas adalah binatang perosak. Okay, so gas exchange macam ni ya. Eh? Alright, so manakah tadi? Masuk sini. Eh, dah hilang, dah hilang, dah hilang. Where is it? Oh ni. Alright, so gas oxygen masuk through sparkles passes through the trachea. Okay, first kalau lalu dekat trachea and then dia masuk dekat trachea, masuk trachea, pergi dekat trachea. So the ending, bahagian hujung, bahagian hujung trachea tu akan bersentuhan dengan otot ataupun sel badan. Okay, ataupun body cells. So gas exchange akan berlaku di sini. So kalau dalam exam tanya tunjukkan di mana gas exchange berlaku. Gas exchange berlaku at the end of the trachea between at the end between the end the endings of the trachea dengan sel badan. Jadi oksigen masuk, carbon dioxide keluar. Okey, jadi ini senang saja. Thank you very much Aiman. The sides of abdomen. Alright, uh, thank you very much Aiman. Okey, so rasanya dah habislah kita nak belajar hari ni. Okey, activity last. Activity last. Apa benda activity last? Kita tengok oh 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 oh. oh. Eh, saya tak baca semua benda ni belum. Hmm. Ah, satu saya tertinggal. Opening and closing of sparkles. Where is it? Hey, here. Okay. Pembukaan dan penutupan sparkles are controlled by valves. Okay. Jadi sebenarnya dekat dalam ni ada valves. Jadi dia boleh buka tutup, buka tutup lah. Taklah sentiasa terbuka. Okay. Dah. Alright, so kita tengok aktiviti yang ketiga. Kita tengok aktiviti, bukan ke, yang kedua. Yang kedua tadi saya skip. So yang kedua sekarang lah. Okay, kita tengok yang ketiga apa nak buat ni. Okay, yang ketiga. So saya clear. Saya clearkan awak punya. How am I going to clear all of your whiteboard? Okey, uh, semua masih ada dekat dalam whiteboard.fi ke? Ke dah hilang? Should I give you the link again? Okey, tak apalah saya bagi link lagi sekali. Tapi saya dah pin tadi, okey? <coughs> you can uh, enter the whiteboard again menggunakan link yang saya dah pin dekat bahagian komen. Okey, saya nak clearkan awak punya uh, whiteboard. Sekejap, mana pula button clear all whiteboard ni? Tak salah. Okay. So semua dah masuk ke? Masuk. Ah, ada berapa banyak ni? Satu, dua. Okay. Saya push. Saya punya whiteboard. Dah. Dah dapat? Okey, dah dapat seekor belalang. Kali ni jaga belalang baik-baik, do not 
then let them go away. If you need a cage, put them in a, in a cage. Okay, dah dapat ya belalang. Okay, sebenarnya sebenarnya nak bagi gambar yang dekat belah kanan tu je. Tapi hmm, tak apalah. Okay, on your diagram. On your diagram, label spiracle ataupun spiracle. Dalam bahasa Melayu ni spiracle. Label spiracle. Madam tak ada pun. On the way, on the way. Ha, siapa yang tak ada tu? Ha, dapat? Fatul Rafiq dapat? Zairul. <coughs> Mana Zairul? Zairul bukan Ahmad Zairul ke? Ahmad. I cannot see you, Jagul. Cyril. No. Cyril tak ada. Ada, ada. Tak ada pun. Amirul Amri. Amirul Amri. Tak ada pun Amirul Amri dalam ni. Amirul Amri. Ah, label sparkle. <laughs> Shuib already put his grasshopper in a cage. Ah, ya uh, ada dua bahagian yang awak kena label. Label dekat uh, on the uh, dekat bahagian gambar gambar grasshopper tu, gambar belalang tu. Satu lagi dekat gambar yang saya dah zoom dalam bulatan ah. Tolong label juga dekat mana spiracle dekat dalam bulatan tu. Ada dua tempat lah awak kena label spiracle. Okay. Ada musyrif ada musyrif tak ada pun Arfan dah tu oh, Arfan mungkin gambar kata tak tertukar mesti dah tak masuk dah ni Okay dah Leder, uh, le, uh, dah settle sparkle Okay yang kedua label um, apa tadi otot ataupun muscle hmm Label otot ataupun muscle. Ada dah siap label dah ni. Okay. Ha ni. Ni gambarnya. Kita tengok siapa yang dah siap. Oh, already label. Wow, Wafi already label the whole thing. Okay. <laughs> ha, if you want to look at answers, alright, uh, this is how <laughs> the whole labeling should look like. Okay. I ask you to label the sparkles. Okay, sparkle dekat sini as well as the sparkles that are, are located on the sides of the grasshopper as well as the muscle. Okay. But Wafi already label the trachea, tracheals, ah tracheal dekat hujung-hujung, otot, masa pun dia dah label. Okay. So when you're done, when you're done, download or screenshot your diagram and attach your diagram, your image in the Google Classroom. Okay. And then tolong click hand in. All right. Tolong klik hand in. Just to record for your pentaksiran bilik darjah. Okay. Nanti kita tengok. Ah, Asyap punya dah siap. Muscle. Otot. 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 Ah, Eja muscle ni salah. Tentukan jadi otot. 
Uh, kantung udara, spiracle, uh, spiracle lagi satu, tracheol. Okey, tu kena betulkan. Lagi apa lagi? Ada yang masih gambar katak ni maksudnya dia dah missing lah, dia not here. Okay, who else yang dah siap? Ni Irfan, ni Irfan mana? I'm not, not so sure. Spiracle, spiracle betul, trachea, otot, tracheols. Okay, please label the tracheols. Z dah siap, spiracles, the tracheals, the muscle betul, trachea betul, aspect betul, spiracle betul. Alright. Alright, so that's it. Belalang saya hilang lah. Kan saya dah kata tadi letak dalam cage. Ha, letak dalam cage. Buat macam ni lah. Mana si show ape punya tadi? Letak dalam cage. Ha, mana show ape punya show ape, show ape, show ape, eh, eh, eh. Dah hilang dah. Dia dah padam case dia. Ah, Syukit punya case dah padam dah. <laughs> okay. Alright. So uh, when you're done, when you're done, download or screenshot your image. Attach into the Google Classroom. Saya dah uh, assign satu uh, ruang untuk awak submit gambar. Okay. Alright. So we're done today. It's already 9.26. Do you have any questions? Do you have any questions, people? Tak dapat lagi. Okay, mana yang tak dapat? Ha, screenshot ni gambar ni. Screenshot gambar belalang ni nanti you all edit. Okay. So, last sekali... Before we end our class today, uh, where is it? Kehadiran, okay, send, send kehadiran, copy. All right, all right. So, okay, so before we finish our class, please key in your attendance for today. Saya buka attendance ni hanya for 5 minutes. Ha, hanya untuk 5 minit sahaja. Jadi isi sekarang. Eh, eh, saya nak pin saya punya message ni. What? Unpin. Oh, I have to unpin that one first. No? Pin. Okay. Alright. So before before we go, please key in your attendance. Five minutes, people. Five minutes. Patut saya tutup, saya off. Bagus ni orang pertama dari sini. Siapa kau orang pertama itu? Orang pertama adalah Mikhail Damien. Super fast. 10, 5 minutes. Alright, so it's already 9.29. So, uh, stop this one. So kita tengok balik apa yang kita dah belajar hari ni. Okay. So today kita dah belajar pasal the adaptations of uh, respiratory system in animals. Uh, dia punya common characteristics ataupun dia punya key dia mesti ada tiga, mesti ada tiga konsep, tiga kriteria that all of this uh, respiratory respiratory organ kena, kena terpati which is uh, moist, thin and large. Uh, lembab, nipis dan luas. Okay, macam mana dia nak keep it moist? Maybe in, in ada mucus. Okay, nipis dengan hanya setebal satu sel. Ketiga, luas. Bilangan banyak, uh, jaringan kapiler, kapileri darah yang banyak. Okay, dia mesti ada tiga common 
characteristic. So, kita dah tengok one in frog, the second one is in fish, the third one adalah it is one belalang. Alright. So, tiga-tiga ada adaptations yang berbeza according to their habitat as well as their body body size. Okay, macam belalang ni pun dia tak sama dengan serangga yang lebih kecil. According to their body size, ada perbezaan sedikit lah in their respiratory system. Eh, nama maxilla. Nama epsilon tak ada. Serius eh. Sat, 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 sat. Saya buat benar medium yang bercakap. Medium ni lupa letak nama. Kejap tiga alfa, tiga beta, Beta, delta. Adalah epsilon. Saya salah kopi. Eh? Sekejap saya cek balik. Ada nama epsilon. Sekejap, sekejap, sekejap. Epsilon. Oh, ya. Yeah. I didn't send it to the next section. Kejap, kejap, kejap. Okay, cuba buat lagi sekali. Ha, saya dah refresh, dah save. Cuba tengok lagi sekali. Ada tak nama tiga epsilon? Kelas ada. Saya tak linkkan dia ke nama, nama, nama ahli kelas. Alright, betul. Alright, so tiga epsilon. Alright, sorry for that. Okay, saya dah betulkan. Cuba isi semula. Sixty-six responses. Okay, sorry lah. Sorry lah, epsilon je yang lupa. Uh, okay. Boleh dah, alright. Serangga guna uh, trachea system. Dah boleh turn in kerja tadi ke madam? Yes, once you already attach the two diagrams, the two images that we did in whiteboard.fi, you can turn in dan boleh uh, turn in ataupun hand in. Alright, so uh, that's it for today. I'll see you again, uh, I'll see you again uh, 3 alpha and 3 beta on Friday. Saya akan masuk tajuk, uh, sebenarnya tajuk adaptations ni sikit lagi. Uh, kalau tadi dia tengok animals, ada satu lagi adaptations dekat high altitudes and so on. Sikit and then kita akan masuk plants. Alright, so that will be on Friday. Uh, Delta Epsilon, I'll see you again 120 people view 100, uh, on Monday. Okay, Monday pun saya rasa this one is the best lah. Tenang sikit nak control. Alright, so kita tutup kelas kita with uh, Tasbih uh, Kifara and Suratul As. Alright people, see you again next week. Bye-bye.